इसराइल गाजा संघर्ष बढ़ने के बीच अमेरिका ने इसराइल को अपना पूरा समर्थन दिया है अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका इसराइल की मदद के लिए युद्ध पोत भेजेगा यदि आवश्यक हुआ तो अमेरिका इस निवारक मुद्रा को और मजबूत करने के लिए विश्व स्तर पर तैयार है राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि हमास के आतंकवादी हमलों के सामने अमेरिका इसराइल के साथ एकजुटता से खड़ा है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जो बाइडेन को उनके शब्दों के लिए धन्यवाद दिया ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities. When I got up this morning and started this at 7.30, 8 o'clock, my calls, Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians. In the street, in their homes, Innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. Just days after Israel marked the holiest of days in the Jewish calendar. It's unconscionable. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. Israel, we are in war. Not in the fight, not in the fight, in the fight. I was in charge of the military. I was in charge of the לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה, הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. हमास ने जारी युद्ध में 700 से अधिक इसराइलियों की हत्या कर दी है और दर्जनों लोगों का अपहरण किया है इसराइल ने भी गाजा में आवास ब्लॉकों सुरंगों एक मस्जिद और हमास के अधिकारियों के घरों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की रॉयटर्स के मुताबिक गाजा में 400 से ज्यादा लोग मारे गए और इसराइल में सात से ज्यादा लोगों की जान गई है